2023. Pues bien, básicamente, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es así como se apertura el texto que hoy conmemoramos, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El día de hoy me gustaría comentar con ustedes un par de ideas, un par de pinceladas, básicamente, sobre el documento que motiva el Día Internacional de los Derechos Humanos, es decir, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre del año 2023, porque precisamente hace 75 años la Declaración Universal fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, creando así un nuevo régimen en donde las personas, sea en lo individual o lo colectivo, forman parte ya del derecho de gentes y tienen acceso al locus standi in judicio. Se crea así la etapa de la internacionalización de los derechos humanos, en donde las personas tienen un papel preponderante para hacer valer sus derechos ante las alegadas violaciones de los deberes de respeto y garantía a estos. Es decir, aquí cabe plantearnos la pregunta que algunos autores como Johannes Morsing eh, desarrollaron en su momento. ¿Qué fue aquello que yace en el corazón de la moral de todos los pueblos del mundo y que a pesar de sus diferencias ¿no? legítimas y plausibles apostaron por un cambio? Y la respuesta unívoca fue totalmente directa. La pérdida de al menos 75 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso y que no mucha gente lo sabe, alrededor de 58% de las bajas aliadas en la Segunda Guerra Mundial fueron personas civiles que en teoría debieron estar protegidas por las reglas del derecho humanitario internacional. Así, el totalitarismo de lo que fue la Alemania nazi marcó un antes y un después tanto en la teoría del Estado como en la teoría del derecho. En su obra denominada Mi lucha, el dictador alemán identificó el carácter orgánico del Estado con la raza y la raza con la pureza de la sangre. Los individuos se debían por sí y ante sí al Estado, la apoteosis del totalitarismo. Esta, y solo fue esta la razón por la que Hernán Santa Cruz, miembro hispanoamericano chileno, en la Comisión de la Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisó lo siguiente, dos puntos y abro comillas. No debemos olvidar los intereses de los individuos frente al Estado, y el Estado nunca más deberá privar a los individuos de su dignidad y sus derechos más básicos. Punto, y se cierran comillas. En consecuencia, bajo la nueva disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, las personas pasarían a tener reconocimiento a nivel internacional. Y esto porque los redactores de la declaración estuvieron muy conscientes que, en los años por venir, los estados alegarían sus propios límites legales e incluso constitucionales para negar y, y tergiversar los derechos más básicos. Hoy, afortunadamente, sabemos que esto no funciona así, pues gracias al derecho internacional de los derechos humanos, Sabemos que lo que pueda identificarse como legal e incluso como constitucional por haberse aprobado por una mayoría e inclusive por unanimidad puede ser contraria a los parámetros internacionales que los estados han acordado asumir de buena fe. Pacta sun servanda en el derecho de gentes, pero específicamente en tratados internacionales de derechos humanos. Y precisamente, retomando un poco la idea de los redactores de la Declaración Universal, fueron al menos siete personas las que tuvieron este protagonismo e importancia en su, redacto, en su redacción. Voy a nombrarlos, evidentemente eh, esto es un poquito de historia, pero hay que remarcarlos porque parece que ya los hemos olvidado a la luz de estos 75 años de historia que han pasado. 1. John Peter Humphrey, abogado canadiense, quien tuvo el mérito de haber redactado el primer borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2. René Cassin, abogado francés y premio Nobel y primer presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, mismo que introdujo las mejores ideas del liberalismo en la Declaración Universal. 3. El doctor Peng Chang, delegado de China, y que, desde la visión del confucianismo, adoptó lo que hoy es el comentado y poco conocido artículo 29, relativo a que toda persona tiene no solo derechos, sino deberes respecto de la comunidad. 4. Charles Havik Malik, profesor de la Universidad Americana en Beirut, Líbano, y quien fusionó las doctrinas tomistas con la visión de Medio Oriente y el Islam. La aportación del profesor Malik subyace en el artículo 16 de la Declaración Universal, en donde se establece que la familia constituye el núcleo fundamental de toda la sociedad en la humanidad. 5. Hernán Santa Cruz, abogado chileno, quien curiosamente fungió como juez en el Tribunal Superior Militar de Chile, y quien, a pesar de su formación socialista, abogó por la defensa de los individuos en contraposición del Estado. 6. Alexei Pavlov, 
delegado de la Unión Soviética, a quien debemos la estructura de determinados derechos sociales, e incluso que la declaración prescindiera de un carácter o una redacción sexista. 7. Eleanor Roosevelt, en su carácter de activista e impulsora nata de la Declaración Universal ante todos los continentes del planeta. Estas siete personas fueron los principales redactores de la Declaración Universal, pero no fueron los únicos. También participaron aproximadamente 30 personas más de todos los continentes, desde la India hasta Nueva Zelanda, desde Polonia hasta Uruguay, desde Pakistán hasta lo que hoy es la Nación Arcoíris, Sudáfrica o la República Dominicana. Así, la Declaración Universal es evidentemente un texto que verdaderamente configura posturas de todas las posturas del planeta. Inclusive el diplomático mexicano y poco conocido Pablo Campos Ortiz, de origen veracruzano, tuvo participación en la, red, en la redacción de la Declaración Universal, tal como cualquiera puede advertir del artículo 8. Ese artículo 8 es de singular importancia y establece básicamente lo siguiente. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Como es de dominio público, la Declaración Universal contiene 30 artículos que reconocen derechos civiles, políticos, económicos, sociales e inclusive deberes. No es un trato internacional, evidentemente es una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero constituye una hoja de ruta que se enmarca dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que como ustedes saben, se compone tanto por los pactos del 66, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, desde hace 75 años, muchas violaciones a los derechos humanos se han venido cometiendo. La Declaración Universal se ha venido actualizando en su interpretación, tal como sucedió en el Programa de Acción de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el año de 1993. Fue precisamente en ese año en el que nació la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la relación de interdependencia y algunos principios o deberes que incluso están plasmados hoy en el artículo primero de la Constitución Mexicana. Y dice así, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, interrelacionados entre sí, dando paso a pie a la igual jerarquía entre todos los derechos humanos con independencia de su carácter individual, colectivo, socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Terminando con ello la polémica de las generaciones o la de la teoría de las generaciones de derechos humanos. Así, en el año de 1993, evidentemente, se configura una interpretación extensiva de lo que fue los primeros postulados de la Declaración Universal de 1998. Ahora bien, de cara al futuro, hay ciertos temas que ya están siendo abordados desde la perspectiva de los derechos humanos y que a más de desarrollarlos uno a uno en siguientes videos o aportaciones a cargo de un servidor, me gustaría comentar con ustedes. En principio de cuentas, vamos a listar algunos para no distraerlos de, de, de su tiempo y de su amable atención. Primero, es indiscutible la perspectiva de los derechos humanos a la luz del cambio climático. En los siguientes 30 años vamos a enfrentar fenómenos cada vez más violentos de la naturaleza, por lo que será necesario plantearse cómo vamos a mitigar estos cambios. Y digo mitiga, mitigar porque evidentemente es posible que no podamos corregirlos. ¿Cómo van a afectar al menos a tres cuartas partes de la humanidad? ¿Qué es lo que la Declaración Universal tendrá que decirnos a este respecto? Hablaremos evidentemente de refugiados o desplazados ambientales. Y la, declarar, la Declaración Universal puede ser una verdadera hoja de ruta para determinar cómo vamos a reaccionar frente a estos fenómenos. 2. Las empresas y las grandes corporaciones son actores cada vez más relevantes. Hoy día existen empresas que participan en el SP500 que son más grandes y poderosas que muchos países del mundo. Por citar algunos ejemplos, Apple y Meta son claros de, eh, ejemplos de ello. ¿Las empresas tienen obligaciones de prevenir y respetar los derechos humanos? Esta es una pregunta que muchísimas personas hoy día nos hacemos. 3. Los territorios de anarquía. Desafortunadamente existen lugares en el mundo en donde los estados han perdido ya la batalla. Zonas que están a merced de la ley del más fuerte y en donde el caos y la vulneración de derechos son el cotidiano. ¿Es posible que la comunidad internacional en su conjunto actúe en aras de establecer o restablecer una garantía colectiva para proteger a las personas en aquellas regiones, continentes y al mundo entero que se vean afectados por estos territorios en donde impera la anarquía? 4. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Nos acercan más al poshumanismo. En palabras del de historiador Yuval Noah Harari, estamos a menos de 10 años de crear una especie diferenciada del Homo sapiens, creada la carta y en donde no será la genética la que, la que determine el éxito o el fracaso en una época que mentía sobre la meritocracia. 
estamos hablando de seres humanos hiperdesarrollados en comparación con el Homo sapiens. Bien, el siguiente estadio, la debacle de Occidente y la re reconquista. Los derechos reproductivos van a ser puestos en duda, pues muchos problemas que enfrentaremos en los siguientes 25 o 30 años no se, no se van a solucionar con la falancia de aborto para todos. A regiones del mundo que no se comen para nada la ideología y que van a crecer en términos demográficos. Habrá países que estarán al punto de desaparecer por el déficit demográfico, entre otros varias regiones de Europa e inclusive Asia. Japón es un ejemplo clarísimo al respecto. En los siguientes 50 años vamos a ser testigos del éxodo de la Tierra, quizás sí, ya esto ya no es ficción, a otros planetas. Esto, insisto, ya no es ficción, sino estadística pura y dura. Cuando algunas empresas sean capaces de colonizar la Luna, Marte y otros cuerpos celestes, desconocerán los tratados internacionales de Naciones Unidas precisamente porque fueron firmados y ratificados en este planeta, en la Tierra. Los nuevos colonos repetirán la historia del siglo XVIII y se cuestionarán los lazos que nos unen con el planeta en decadencia, el planeta Tierra. Ahora bien, no todos estos escenarios tienen que ser negativos o conflictuales, sino que debemos llevarnos o deben llevarnos a pensar en dónde estamos parados hoy en el año 2023 de cara al año 2048, cuando la Declaración Universal cumplirá evidentemente 100 años. A título particular, un servidor, soy un ferviente creyente del espíritu de los derechos humanos universales y considero que en su momento sabremos remontar los problemas que se nos presentarán. Dejo estos temas en el tintero y evidentemente para la reflexión de todos ustedes, a más de desarrollarlo en futuros eh, episodios o videos en el canal. Quiero concluir este breve live o live, no sin antes desearles un excelente fin de año, eh, deseándoles a ustedes y a sus familias felices fiestas, feliz navidad y un próximo año nuevo 2024. Muchísimas gracias por vernos y como siempre les decimos a todas y todos ustedes, libertad para todos. Bye.